Omdat Satan nie die woord van God kan neem en ver so ver kan wees wat daar staan nie, hoe kan hy sy krediet, kredietwaardigheid by een my bou? Door wat te doen? Groot en een ek is so naïef en ek sê dit in een positieve sin, so naïef, as een ek gewonder, as hy een gebed hoor en dan geskiet een wonderwerk, wat is die eerste afleiding? Dit moet van, wat het God ons gewaarskie? Kan Satan wonderwerke doen? Gaan hy wonderwerke doen? Hoeveel wonderwerke gaan hy doen? Klein wonderwerke is of groot wonderwerke? Het is nie een makkelijke ding, wat ons uit die boot uit lees nie. Heere, in die naam het ons dan geprofiteer, Heere, ons het dan duivels uitgedraaid, Heere, waar ons doen, ons kon groot dinge, groot kracht het het plaas gevind, terwyl ons die aan bid het. Dan gaan ek sê, ek het julle nooit geken nie. Eindelijk moes ek vir u Lukas 13, en u kan gerust daar in die notas ook inskryf, Lukas 13, gaan lees daar die hoofdstuk. Heere, maar u het ons dan op die straat gelees, en Lukas 13, Heere, sê ek sê weer vir julle, ek ken julle nie. Ons is bezig met baie ernstige skrifgedeelte. Ek oorbeklem toen dit nie. Ek wil net die woord van God vir u lees. Sal Satan die Bijbel aanhaal om te mislui? Ken die, die Satan die Bijbel? Jezus gesê, hy ken die woord baie goed en hy sidder. Sal Satan, die, sals die woord aanhaal, hy is juist een meester daarvan. Hy het die dag toe hy Jezus probeer mislui, het hy ook gesê, jyre wat daar staan geskrywe, hy koteer die tekst. Jy moet dit inneem. Daar staan geskrywe. Nou wil ek kom by iets wat ons gestraanse lezing aangeraak het. Wat haat Satan die meeste? Wat haat Satan die meeste? En dis op ons openbaring 12, wat ons vanavond bestudeer, sy laaste vers. Want die draak was vertoorend op die vrou. Ja, Satan is diep ongelukkig met u en ek wat God wil dien en die verlossing in Jezus wil hee. Hy was vertoorend op die volgelinge en het weggegaan. Ja, as jy jou vijand wil aanval, en jy slaag nie, dan moet jy ander techniek gaan gebruik, jy, hy gaan weg. Om oorlog te voer, tegen haar ander nakomelinge, wat die geboeie van God bewaar, en die getuinis van Jezus Christus hou. Wat is die twee hoofdpunte, wat Satan aanval? Die geboeie van God, wat ons gestrand gesien het, en die getuin is, en eindelijk beteken daar die woord, in sy strengste vertaling, die profesie, die profesie, die boek wat ons nou bestudeer, is eindelijk Jezus' profesie, die heel eerste vers sê dit, die getuin is van Jezus Christus, so Satan wil nie hee, jy moet die profesie van Jezus ken nie, en hy wil ook nie hee, dat jy die wet van God moet onderhou nie, maar ek moet dit vir jy wees, wie, wat is die definitie van die heilige? Hier kom die leidsamheid van die heiliges te pas. Hier is juist hulle wat nou die geboeie van God onderhou en die getuienis of die geloof van Jezus bewaar. Satan wil hier die punte uit jou leven uitkry, maar die wat as, die, onder die definitie van die heilige gaan inskakel, is juist hulle wat die geboeie van God bewaar. Je moet onthou die laatste boek van die Bijbel, op een warm 22, Die 14e vers sê, salig is hulle wat die geboeie doen, so dat hulle recht kan hee op die boom van die lewe, en ingaan dier die poorte van die stad. Een baie belangrike vraag, hoe kan ek seker maak dat ek nie dier Satan mislui word nie? Want Satan gaan voor u staan met groot wonenwerke, Satan gaan vir u die Bijbel aanhaal, Satan gaan nie by die karussel alleen werk nie, maar baie sterker, waar denk u werk Satan die hardste? by die karousel of in die kerk? Dat is nog een moeilike vraag. Waar denk jy die boze sy beste aanval? Ek denk by die karousel werk hy nie so hard. Waar, werk, waar wil hy, waar, wat een veldslag wil hy rechtig wen? Die wat by God wil staan. Daarom is die vraag nou, hoe kan ek seker maak, met een wezen wat groot wonenwerke doen, wat om verander in een engel van die lucht, wat baie werke saam met hom het, wat groot wonenwerke doen, hoe sal jy weet? Dat is een baie belangrike vraag. Op een baring gaan baie tyd jy aan spandeer, maar ek wil vir jy net een paar rugleine gee. Jesaja help ons, en ek wil net wees vir jy wat Jesaja sê, is recht dier die Nieuwe Testament. Jesaja sê vir jy, tot die wet en tot die getuienis, tot die wet en tot die, tot die profesie, as hulle nie hier volgens spreek nie, as hulle volk wat geen dag geraad, dan sal geen morgen ster in hulle nie. Waar aan moet jy meet? Aan die wet van God en aan wat die profesie jou leer. 
tot die wet en die getuinis, as hulle nie hiervoor gespreek nie, het hulle geen daag geraad nie. Ek het gestraand vir u gesê, ek wens ook om Matthies 22 met u deel. Op die dag het die fariseers na Jezus toe gegaan en vir hom gesê, Heere, wat is die groot saak waarin jy ons wil leid? Toe antwoord die Heere, baie raak antwoord, en wanneer ek die antwoord gaan lees, jy gaan hom goed ken, maar die meeste mense stop net daar. Ek gaan na Jezus' antwoord net die volgende vers vir u bijlees. Meester, wat is die groot gebod in die wet? Wat is die groot doel vir hulle? Jezus antwoord om, en jy moet mooi luister na die groot antwoord van Jezus. Jylle moet die Heere God, jylle God lief hee met jylle jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstaan. Dit is die eerste gebod. Een verhouding met ons skepper. Dan die tweede gedeelte wat ons verstaan in die ses geboeie gedoen het. Die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. En dan hou ons net daar op. Al wat God van u in lewe wil bereik, is een liefde, een verhouding met die God, en ware verhouding en liefde doen in jou naaste. Maar nou sê Jezus verder, aan hier die twee geboeie hang die hele wet en die profeet. Net soos Jesaja nou net gesê, as jy wil kontroleer, is dit ding waar of nie waar nie, wat die twee beginsels moet jy in acht neem? Die ten geboeie en die profe, sê jy. Jezus sê, hier is die groot, hulle vraag meer, wat is die groot beginsel? Hy gee die twee beginsels, hy sê, dit is eindelijk die boodskap van die tien geboeie en van die profe.